Buenas noches familia, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Les damos la bienvenida a una nueva edición del resumen de Evaluado. En principio a nivel política nacional lo más relevante fue el viaje de Alberto por Europa, que si bien le dedicamos este video, básicamente se juntaría con varios líderes europeos para manguear apoyos en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro presidente se reuniría con los mandatarios de Portugal, España, Francia, Italia y con el Papa Francisco. Todos le brindarían un fuerte respaldo. Finalmente también se juntaría casi de casualidad con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. En el encuentro Alberto le plantearía su propuesta y ella quedaría en que lo pensará con la almohada. Y después verá si le pinta perdonarnos unas monedas o no. Así que al parecer Alberto tiene más suerte afuera del país que adentro. La que también anda con mucha suerte es la directora de la FIM, Marco del Pont, que en marzo cobró un super plus salarial de nada más y nada menos 500 mil pesos. Es así que ese mes su sueldo bruto sería de casi 1.300.000 pesos, que luego de sufrir los descuentos de justamente la FIP quedarían poco más de 500 mil pesos. Mientras tanto vos en cualquier momento te tenés que abrir un OnlyFans para llegar a fin de mes. La otra dirigente del Frente de Todos que tampoco la pasa mal es Ofelia Fernández. Se levanta después del mediodía y tiene asegurado un sueldito de como mínimo 200 lucas. Ahora bien, probablemente su situación financiera debe ser muy buena, pero como como todos sabemos, el dinero no compra la felicidad. En los últimos meses Ofelia ha estado muy pero muy triste. ¿Por qué? Porque Alberto no resultó ser aquel presidente que ella deseaba, y en los últimos días declaró que sintió cringe por él. Para los que no lo sepan, cringe es un sinónimo de vergüenza ajena. Nuestra joven legisladora se referiría al día que Alberto le puso fin al patriarcado, luego de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y comentaría lo siguiente. Cuando lo dijo me agarré la cabeza y pensé, Dios mío, ¿cómo nadie le avisó que las formulaciones en esto tienen que ser otras. No creo que haya tenido mala intención, pero creo que hay que marcar el error para no retroceder. Alberto es parte del mismo modelo de chabón que no se termina de hacer a la idea de que por suerte llegó un proceso en que no tienen la centralidad de antes. Bueno, y ya que mencionamos al patriarcado, les queríamos compartir una excelente noticia. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. El plan propone crear condiciones de igualdad en la diversidad para que las mujeres y el colectivo LGBT puedan acceder a sus derechos y ejercerlos de manera libre, justa e igualitaria. Si les pinta leerlo, tenemos el PDF, nos avisan y se los pasamos. Lo que sí son casi 200 carillas. En fin, probablemente Alberto lo imprima y lo use para limpiarse la cola la próxima vez que vaya al baño presidencial. Cambiando de tema, a pesar de que ya están todos al tanto, no queríamos dejar afuera al amigo Jorgito Rial y su decisión de inmunizarse en el paraíso socialista de Miami. El periodista lo comunicaría vía Twitter. La espera de un turno era larga y tediosa, pero se bancaba, incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Sanini me hizo tomar una decisión que venía evitando, no dejar en manos de los políticos mi salud. El otro que también parece estar bajándose del barco poco a poco es Diego Brancatelli, que desde su cama en el sanatorio de la Trinidad de Palermo tuitearía lo siguiente. Señor presidente, el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de nafta, basta, es una vergüenza. Sería un buen gesto de detener esta nueva suba. Si esto sigue así, el único que le va a querer seguir haciendo compañía a Alberto es Dylan, pero solo de lástima. Por último, nos queríamos despedir con dos noticias noticias económicas. La primera es que el mes de abril cerró con una inflación del 4,1% y en lo que va del año ya acumula un 17,6%. La segunda es lo que sucedió con las galletitas marca Oreo. Resulta que sus fabricantes modificaron en un gramo el peso del producto para quedar afuera de los precios cuidados. Nosotros merendamos con pitusas, así que por suerte esta noticia no nos afecta en nada. En fin, les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Bueno gente, nos pueden ayudar suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo, o si no vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau.